Assalomu alaykum. Hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Quralbayeva. Zulfiya Isroilova, taniqli vaqtidorli o'zbek shoirasi, yorqin rassom, oddiy inson qalbini o'tkir his qilgan mehnatkash, Sharq ayolining jamiyatdagi teng huquqi uchun mardonavor kurashgan ayoldir. Bahor fasining kirib kelishi bilan Zulfiya Isroilova tafallud topgan kuni nishonlanadi. Bu ulug' ayyom har yili butun respublikamiz bo'lib ko'tarinki ruhda qarshi olinadi. 4 yo'l tumanining bir qator ta'lim maskanlarida ham Zulfiya xonim tavallutining 105 yilligiga bag'ishlangan adabiy badiiy kechalar o'tkazilib kelinmoqda. Kuni kecha 18-son ixtisoslashgan davlat umum ta'lim maktabida ham yosh shoiralar ishtirokida Bahrobayt kechasi bo'lib o'tdi. 18-chi hamda 22-son maktablarining she'riyat ixtisosmatlari o'rtasidagi bahslar qizg'in tus oldi. Kecha kelgan Durdebon o'z sarvigin ro'y kelmadi. Ko'zlarim va kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Ishonmayman boshqa otang bor desa, ishonmayman boshqa onang bor desa, ishonmayman boshqa vatan bor desa, ishonmayman boshqa chaman bor desa. Shundan so'ng har ikkala maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari Muborak Sharifboyeva hamda Oydin Rozibayevalar o'rtasida ham mushoira o'tkazildi. Yosh pedagoglar o'zbek adabiyoti bilan bir qatorda jahon adabiyoti she'rlaridan ham unumli foydalangan holda bahsga kirishdilar. Tadbir yakunida Bahribayt va mushoira kechasida faol qatnashganlar xalq ta'limi bo'limi hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmasi tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlandilar. Xalq deputatlari To'rtko'l tumani kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi mas'uli xodimi Azamat Fayziyev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesh raisining o'rinbosari Otajon Hamroyev, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori o'rinbosari, tumandagi sektor rahbarlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesh hamda tuman kengashi deputatlari, korxona, tashkilot, muassasa rahbarlari, mahalla va obul fikrlari yig'ini raislari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiyani tuman hokimi yangi boy bobojonov ochib berdi va olib bordi Kun tartibida belgilangan tuman hokimining o'rinbosari mahalla va oilani qo'llab quvvatlash bo'limi boshlig'i lavozimiga tayinlash hamda davlatimiz rahbarining 2019-yil 27-dekabr kunidagi yoshlar bilan o'tkazgan uchrashuvda yoshlarga oid davlat siyosatida to'q burilish yasash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida belgilab berilgan muhim vazifalardan biri yoshlar bandligini ta'minlash yuzasidan masalalar ko'rib chiqildi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi mas'ul xodimi Azamat Fayziyev so'zga chiqib, yangidan tashkil qilingan vazirlikning zimmasidagi vazifalari to'g'risida so'z yuritdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesh raisi o'rinbosari Otajon Hamroyev kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan so'zga chiqib, tuman hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i va uning o'rinbosarlari lavozimlariga tayinlangan mutasaddi rahbarlar bilan tanishtirdi. Unga ko'ra tuman hokimining o'rinbosari mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i lavozimiga Xolimbetov Ergashboy Yakubboyevich tayinlandi. Shuningdek, bo'lim boshlig'ining xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish bo'yicha birinchi o'rinbosari etib, Jumabayeva Inobat Qurbonboyevna, xavfsiz mahalla faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'yicha o'rinbosari lavozimiga Serjanov Donobek Miralibekovich, keksalar va faxriylarni qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy faolligini oshirish masalalari bo'yicha o'rinbosari etib Rahmetov Davron Qurban Mamedovichlar tayinlandilar. Tayinlangan bo'lim boshlig'i va o'rinbosarlari to'g'risida xalq vakillari so'zga chiqib, ularning kasbiy va hayotiy tajribasidan kelib chiqqan holda iliq fikr va mulohazalar yuritdilar. Sessiyaning kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan sektor rahbarlari so'zga chiqib, yoshlar masalasida amalga oshirilgan ishlar va sektorlar kesimida ularning bandligini ta'minlashga doir rejalari bilan tanishtirdilar. Yig'ilish davomida deputatlar tomonidan ham mavzuga doir takliflar yo'llanib, atroflicha fikr mulohazalari yuritildi. Navbatdagi lavhamiz. Yoshlar o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan yig'ilishdan tayyorlangan.
Turk yol tuman hokimligida voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha idoralar aro komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda o'quvchilar tomonidan sodir etilgan turli ko'rinishdagi huquq buzarliklar jumladan sababsiz muntazam ravishda dars qoldirish, pirotexnika vositalaridan foydalanish singari g'ayriqonuniy holatlar o'rganildi. Voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha idoralar aro komissiyasi a'zolari tomonidan o'quvchilarning ota-onalariga huquqiy maslahatlar berilib, farzand tarbiyasiga jiddiy yondoshish zarurligi ularning xatti harakatlarini muntazam nazoratga olish kerakligi va darslarda faol qatnashib, bilimli yurtga nafa tegadigan o'g'il qizlarni tarbiyalashni ta'kidladilar. Aholini qiynab kelayotgan muammolarni o'rganish va joyida hal etishga qaratilgan tadbir tafsilotlari bilan hamkasbim Nilufar Atabayeva o'rtoqlashadi. Qoraqalpoq Pakistan Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tumanning olis hududlaridan biri Oqqamish ovul fuqarolar yig'inidagi Tuya Mo'yin aholi punktida sayyor qabul bo'lib o'tdi. Unda Adliya vazirining o'rinbosari Elmurod Tursunov tomonidan shu yerlik aholining 20 dan ortiq murojaatlari ko'rib chiqildi. Kabul jarayonida aholi tomonidan tadbirkorlik bilan shug'ullanish, ichimlik suvi, maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, tibbiyot sohalari bilan bog'liq muammolar o'rtaga tashlandi. Mazkur hududdagi 8-chi son umumtaalim maktabida o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritib kelayotgan. Shu yerda istiqomat qiluvchi Tamara Karayeva ham mazkur yig'ilishda ishtirok etib, ko'p yillardan buyon o'ylantirib kelayotgan muammosi bilan murojaat qildi. Sayyor tartibda o'tkazilgan qabulda bir qator murojaat hamda takliflar yuzasidan huquqiy tushunchalar berilib, sog'liqni saqlash va xalq ta'limi sohasida mavjud muammolar vazirlik tomonidan alohida nazoratga olindi. Bugungi kunda dala maydonlarida kuzgi bug'doyni oziqlantirish va sug'orish ishlari olib borilmoqda. Ortda qolgan yilning sentyabr oyida yerga qadalgan bug'doy urug'i mana bugun ko'zni quvontirgudik darajada. Bug'doy xalqimizning rizq-ro'zi, eng qadimiy va dunyoning ko'plab mamlakatlarida ekiladigan don, yeyishli bilan birga to'yimli hamdir. Turkiya yo'l tumanida jami ekishlik maydonlar 25710 gektarni tashkil qilsa, shundan 3350 gektariga kuzgi bug'doy ekilgan. Tasvirlarda tomosha qilayotganingiz shorohona bo'lib qoralar yig'ini hududida joylashgan Yashnobod Turkiyol fermer xo'jaligidir. Sarvar Mamotov raisligidagi mazkur fermer xo'jaligiga 2016-yilda asos solingan bo'lib, ko'p tarmoqli hisoblanadi. Umumiy maydoni 180 gektar, shundan 43 gektarini g'alla maydoni tashkil qiladi. Hozirgi kunda g'alla maydonlarida kuzgi bug'doylarni navbatdagi oziqlantirish va sug'orish ishlari qizg'in pallaga kirgan. Ushbu dala ishlariga ikkita texnika hamda 15 nafar mavsumiy ishchilar jalb qilingan. Ayni kunlarda esa kuzatib guvohi bo'layotganingizdek dala maydonlarida uyg'onish fasidagi mehnatlar jadal suratlarda davom etmoqda. Xalqimizda joy bir nakl bor, yaxshidan bog' qoladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, azal-azaldan ota-bobolarimiz bog'dorchilikka aloqada e'tibor qaratishgan. Buni yakkol ifodasini rahbarlik lavozimlarida samarali faoliyat yuritgan. Shuning bilan birgalikda, bog'dorchilik ilmining sir sinoatini mukammal egallagan Xivalik sohibkor, texnosevar Bakyoz Xoji Ibodullayev timsolida ko'rish mumkin. Kuni kecha 92 bahorni qarshilagan otaxon o'zi ta'lim olgan eski qiyot qishlog'i, Qushchi katta bog' mahallasidagi 10-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga mevali va manzarali daraxtlar, gul ko'chatlarini sovg'a qildi. Bugungi kunda ta'lim maskaniga shogirdi, tinib-tinchmas qat'iyatli ayol Iqboloy Otajon va rahbarlik qilmoqda. Uchrashuvda Hoji bobo o'quvchilarga o'z yoshligini, tarbiya insonni yuksak darajalarga yetkazishi, o'rgangan ilmlari natijasida egallagan zafarlarini o'z misolida faxrlanib, ko'zda yosh bilan tasvirlab berdi. Inson hayotida shunday daqiqalar bo'ladiki, kishi beixtiyor umr yo'liga nazar tashlaydi. Amalga oshirgan ishlarini sar hisob qiladi. To'g'ri, yildan yil farq qilganidek, har bir insonning o'z umr yo'li hayot so'kmog'i bo'ladi. Ana shu yo'lni yoshlikdan to'g'ri tanlab, umr daryosi to'fonlarida gangib qolmay, ona vatan baxtu saodati yo'lida samarali ishlagan kishigina o'zini baxtliman deb atashga haqli. Uchrashuvda o'quvchilar bog'dochilik sohasida o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi. Xuddi otadek elga taniqli va tashabbuskor inson bo'lib voyaga yetishlarini ta'kidlashdi. 
yaratilayotgan bog'lar avlodlarga qoladigan xayrli meros, shuningdek halol mehnat orqasidan keladigan daromad manbai bo'lishiga ishonamiz. Biz ham Peru badavlat 92 bahorni qarshilagan xivalik Sahovat Pesha Bakios Hoji Ibodullayevni tavallud kuni bilan tabriklab, tinch va osuda diyorimizda yaratuvchanlik mehnati bilan yurtimiz ramnakiga hissa qo'shayotgan oliy janob odamlar hamisha omon bo'lsin deymiz. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali uchrashguncha salomat bo'ling.